，白姬居然就在甜蜜舌尖。那我们不如先去一趟心灵疗愈间，再找他吧，反正离得近。嗯。你好，请问这里发生了什么？为什么大家都围在这里？那当然是因为心灵疗愈间接下来一周都要暂停营业啊！怎怎么突然停业了？具体情况我也不清楚，应该是心灵疗愈师和来访者发生了肢体冲突吧？听说还把店里的智能扫地机器人打坏了，机器人就丢在那边的垃圾桶里。哼<笑>，你掌握的情况明明就很清楚。是是吗？啊，不愧是瑟利姆，连扫地机器人都能包装。不对，还是那位博士比较有趣，居然给扫地机器人加了这么多附带功能。丽塔，你在说什么？没什么，自言自语，不小心外放给你们了而已。既然开着外放，我就多说一句，别费力气翻垃圾桶，赶紧去找白吉吧，这里。没有任何调查的必要。这这不就是绝吗？你们究竟是喜欢翻垃圾桶呢，还是喜欢和我作对？我们只是在做必要的事。必要？说的也是，我也有很必要的事要做呢。这是什么阵势？这种阵势对白少爷可能刚刚好，对我来说就有点幼稚了。别慌，我们又不是可疑人员，这种时候脚步绝不能虚浮，我们要挺胸抬头，自信的走进去。说，说的也是。小妹妹，请配合我们做下安检，谢谢。他好像在忙，但我们也不能一直这样耗下去。我来吧，白姬先生，你好，我是寻梦者，这位是德丽莎。我们想，嘘，两位如果有事找我，可以先入座。好，好的。两位也看看吧，如果有什么感想，可以直说。又要我加班？别了吧。加班？你会错意了。维塔，你都给瑟拉讲了什么？原来白姬先生喜欢看瑟《千耳夜神》的文章。这位作者写作风格多变，每一次更新。都能带给我不少惊喜。我猜，这种回答多半不能解答你内心的困惑。嗯，无妨。每位初次知晓我有此爱好的人，都会露出如你一般的神情。事实上，工作只是我确证个人价值的手段，而阅读形形色色的故事，才是我汲取生活力量的途径。赞成或反对某一人物的观点，因故事交织出的悲喜触动。透过文字这一载体，我不仅能与书写故事的人直接对话，还能感受到即便是我也无法拥有的另一种人生。在我看来，阅读故事就是离生活最近的奇迹。既然如此，我又有什么理由不将它握在手里呢？啊，真想不到，我们无意间的分享，最后竟然感染了白吉和火星的其他读者。从这种角度看。这是不是也能算一种小小的奇迹呢？打扰一下，三位的甜品到了。嗯，我们没有点啊。我刚刚已在线上替两位下单了，因为不知道你们的喜好，所以选了店里的招牌甜品。很好吃，谢谢你。我只是希望所有踏进这家店的人，都知道永劫不堕之爱的好。
。说回正题，两位找我有什么事？其实，我还听闻白吉先生有收集珍异的爱好，不知您的藏品中可否有名为星之环的饰品？我过去倒是会收集此类俗物，但病好之后。我才意识到彼时的自己是多么无趣，相比之下，还是精神世界的富足更有价值。病，是的。两年前，我被私人医生告知自己时日无多，或许是因为刚刚丹夏集团的药物，我便向家人隐瞒了一切，一心扑于工作，只求能在死前为白家创造更多价值。然而，在日日加班的重压下，我居然苟延到了第二年的员工体检日，我当时并未抱有任何希望，只想看看自己还剩几日能活。可当体检报告出来的刹那，我愣住了，我的体质排名，竟然位列全集团第一。也就是说，您的私人医生误诊了。何止是误诊，他就是友商派来的内奸。你们应该听说过安慰剂效应吧？他反其道而行之。妄图利用精神上的崩溃来拖垮我的身体，我最初的确因心神烦乱连日咳嗽，幸好，在我将注意集中于工作后，咳嗽的症状就减轻了。也许，是加班磨练了我的意志吧。胡说，加班是人间之害，理应从世界上消失。<笑>德丽莎小姐不必激动，方才所言，仅是白吉漫漫人生中一道缥缈的烟云，更何况。以毒攻毒也绝非长久之计。如今的我，想到什么便会做什么，及时行乐，不拘无束，才是人生妙地。如同这桌上的蛋糕，有人看到热量，有人看到快乐。依我之见，若能满足口腹之欲，便可以把热量抛诸脑后。当然，此事也未可贪多，否则又要陷入愁苦的循环。那你一周喝几次奶茶？两次。周一下午用来鼓励自己，周五晚上用来犒劳自己，其余时间只饮茶。德丽莎主教，再这样聊下去，话题就说不回来了。对，对哦。那个，白吉先生有没有听说过影中诅咒，或者自己就掌握了某种能够创造出任何食物赝品的能力？德丽莎小姐，我从未听说过影中诅咒，这是哪本小说的设定吗？另外。假使我真有你说的那种能力，我又为何不在被误诊所害的那一年里，替自己制造一具假身，承担痛苦呢？沙弗莱好像已经休息了，那我们小声一点吧。啊，总觉得这一趟调查下来。我们的疑问不仅没有得到解答，反而变得越来越多了。我有同感，都说环境塑造人的性格，或许就是因为生活在和平的世界，七叔的性格才会偏离我们原有的认知。谁叫我们只见过生活在影灾中的他们呢？因为没有影灾，所有的树，无论有意或无意，都活出了自己想要的人生。这是迄今为止的第一次。所以，究竟是我梦到了这样的世界，还是这样的世界本就是现实，而我之前所有的经历才是梦？<笑>我看都不是吧。你要是再继续纠结下去，可就睡不着觉了。也是。<笑>明天还要去廊丘看看呢